అందరికీ ఆయుర్వేద శుభోదయం ఈ రోజు చర్మ సౌందర్యానికి సంబంధించిన అంశం మనం చెప్పుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా గరుకు శరీరం అంటే పొడి బారిపోయి ఎండిపోయి గరుగ్ గరుగ్గా చిన్న చిన్న గొర్రెల 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 గొర్రెలుగా వచ్చి ఎండిపోయి కళా విహీనమై చూడటానికి వాళ్లకు వాళ్ళకి అసహ్యంగా ఉండేటువంటి చర్మాన్ని నున్నగా కాంతివంతముగా తేజోవంతముగా ఎలా తయారు చేయాలో ఇవాళ మనం తెలుసుకోవాలి అయితే తెలుసుకునే ముందు ఎందుకు చర్మం ఈ విధంగా పాడైపోతుంది కారణం ఏంటి మీరు ఒక్క విషయం బాగా శ్రద్ధగా ఆలోచించండి ఒక సైకిల్ కొన్నాం అనుకోండి మనం కొన్న తర్వాత దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఆ చక్రాల మధ్య ఆ పండ్ల చక్రానికి కొంచెం కొబ్బరి నూనె కొంచెం గ్రీజు పెడుతూ ఉంటాం మనం ఎందుకని అవి అరిగిపోకుండా నునుపుగా శబ్దము రాకుండా మెత్తగా తిరగటం కోసం బాగా వేగముగా ఈ వాహనం పనిచేయటం కోసం మరి ఇది కూడా వాహనమే కదా ఈ వాహనానికి నూనె పెట్టే పని లేదా ఇది ఎప్పుడో అనాదిగా ఆది తెలియనటువంటి కాలములోనే మహారుషులు దీన్ని తెలుసుకున్నారు మానవ శరీరము కూడా ఒక వాహనమో ఎల్ల వేళలా ఇరిగిపోకుండా అరిగిపోకుండా కరిగిపోకుండా హాయిగా చివరి క్షణం వరకు పడిపోకుండా పని చెయ్యాలి అంటే అలా నడపగలిగిన ఇంధనము ఒక్క నువ్వుల నూనె మాత్రమే నువ్వుల నూనెతో ప్రతి దినము స్నానానికి గంట ముందుగా మర్దన చేయమో అని శాసించారు వేదాల దగ్గర నుంచి ఇతిహాసాల దగ్గర నుంచి పురాణాల దగ్గర నుంచి సమస్త శాస్త్రాలలో తైలాభ్యంగనము యొక్క ప్రాశస్యము దాని మహాత్మ్యము అద్భుతముగా వర్ణించబడింది తైలము పోయని రోజు ఉండకూడదు ఒక ఎండు కట్టె ఇట్లా పట్టుకుంటే ఇరిగిపోయేటువంటి కట్టెను నలభై రోజులు నువ్వుల నూనెలో వేసి నానబెట్టండి నలభై ఒకటవ రోజు తీసి విరిస్తే చేతులు విరిగిపోవాలి కానీ కట్టె విరగదు ఏమిటి కారణం చనిపోయిన ఎండిపోయినటువంటి వడలిపోయినటువంటి కట్టెకు కూడా నువ్వుల నూనె ప్రాణం పోస్తుందే ఇక జీవమున్న ఈ శరీరమునకు ఎంత ప్రాణము పోయగలుగుతుంది ఇది మనం ఆలోచించాలి తైలాభ్యంగనము చేయకపోవటము వల్ల సున్ని పిండి లాంటి పదార్థాలను వాడకపోవటము వల్ల విష రసాయన పదార్థాలతో కూడినటువంటి సబ్బులను అదే పదే 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 అదే అదే సబ్బులను వాడుతూ ఉండటము వల్ల ఇవాళ ఈ చర్మ వికారము సంభవిస్తూ ఉంది చర్మం పొడి బారి గరుకు బారి ఎండిపోయి చర్మ రోగాలు పుడుతూ ఉన్న ఇంత గొర్రెల గొర్రెలు వచ్చి అనేక మంది బిడ్డలకు పెళ్లిళ్ళు కాక పెళ్లిళ్ళు అయిన తర్వాత భర్త దగ్గర చాలా సమస్యలతో సంసారాలు విడిపోయేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఇవాళ కలుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి సమస్య నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడ్డ మన ఆయుర్వేదమ్మ మన అంద మన ఆయుర్వేదమ్మ మన అందాల ఆయుర్వేద బిడ్డ తన అనుభవం చెప్పడం కోసం మీ ముందుకు వస్తుంది చూడండి నా పేరు హిమబిందు అదే విజయవాడ నాకు చాలా శరీర సమస్య ఉండేది దానికి ఉలవ పిండి చంగల్వ గోస్టు జటామాంసి చందనము ఇవన్నీ సమాన భాగాలుగా తీసుకొని శరీరానికి రోజు పట్టించి స్నానం చేసేదాన్ని నలభై రోజులు వాడిన తర్వాత నా శరీర సమస్య పూర్తి తగ్గిపోయింది పండిత ఏర్చూరు గారి నా ధన్యవాదం చూశారు కదా ఉలవ పిండి ఉలవలు ఇట్లా పట్టుకుంటే నున్నగా ఉంటాయి అది రుద్దితే ఎంత నిలిపొస్తుంది ఒంటికి చందనము జటామాంసి ఇలాంటి పదార్థాలతో అమ్మాయి సున్ని పిండి తయారు చేసుకుని రోజు ఒంటికి రుద్దుకొని అది ఆరిపోయిన తర్వాత చక్కగా గోరువెచ్చ నీళ్లతో స్నానం చేసి తన చర్మ సమస్యను పోగొట్టుకుని చర్మ సౌందర్యాన్ని తాను పొందింది ఇది నిజమో వాస్తవమో యథార్థమో మీరు రాసుకోండి మీరు తుంగగడ్డలు రెండు జఠామాంసి మూడు ఆకుపత్రి నాలుగు వట్టి వేళ్ళు ఐదు చందనము ఈ ఐదు ఒక్కొక్కటి వంద 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 ఐదు వందల గ్రాములు ఇందులో ఐదు వందల గ్రాముల ఉలవల పొడి ఉలవల చూర్ణమో తెల్ల ఉలవలు ఉలవలను 
చితగ్గొట్టి ఎండబెట్టి దంచి మళ్ళా ఎండబెట్టి మళ్ళా దంచి జల్లించేస్తే మెత్తటి పొడి వస్తుంది కొంచెం గరుగ్గరుగ్గా ఉండాలి ఆ ఉలవ పొడి ఇందులో కలుపుకొని చక్క శనిపిండి తయారు చేసుకొని డబ్బాలో పెట్టుకొని స్నానానికి గంట ముందుగా కావాల్సినంత పిండి తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు లేదా పాలు అందులో పోసి మెత్తగా నూరి గుజ్జు గుజ్జుగా ఒళ్ళు మొత్తము రుద్దుకోవాలి ముఖానికి గొంతుకు మెడలకు శరీరం అంతా ఆపాద మస్తకం రుద్దుకొని ఒక గంట ఆగిన తర్వాత గోరువెచ్చ నీళ్లతో స్నానము చేస్తూ ఉంటే ఈ చర్మ వికారము తొలగిపోయి గరుగ్గా ఉన్న శరీరము ఎండిపోయిన శరీరము చక్కగా నున్నగా తేజవంతముగా కాంతివంతముగా మారుగా కాని మహారుషుల దివ్యలోకాల నుంచి దీవిస్తూ ఉన్నారు నా కోసం నా చర్మం బాగుపడాలనేటువంటి కాంక్షతో సంకల్పముతో మీరు చేసుకొని దీన్ని పొందాలని మా ప్రియమైన బిడ్డలకు సూచిస్తూ ప్రగతికి మూలం పురుషుల్లో మరో అద్భుతమైన విషయం మనం చెప్పుకుందాం చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉండండి